ஹாய் வணக்கம் நான் வித்யா வெல்கம் டு ட்ரெடிஷ்னலி மாடர்ன் ஃபுட் இன்னைக்கு மாம்பழம் போட்டு மோர்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு மாம்பழத்தை வேக விட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு பழுத்த மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் அது அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருந்தது இப்போ அதில் அரை கப் தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டுக்கலாம் நான் எடுத்த மாம்பழம் நல்ல பழமாக இருந்தது இப்படி கையில் எடுத்தாலே நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது அதனால் பாத்திரத்தில் வேக விட்டுருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாங்காய் கொஞ்சம் காயாக இருந்ததுன்னா இல்லை மாம்பழம் கொஞ்சம் பழுக்கணும்னா குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டு வேக விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம் சிட்டிகை உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த குவான்டிட்டி மாம்பழத்துக்கு இந்த நல்ல பழமாக வேறு இருந்தது அதனால் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தான் நான் குக் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே மாம்பழம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு மாம்பழம் மசியக்கூடாது நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆனால் போதும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ மாம்பழம் கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் மாம்பழம் ஆடுற சமயத்தில் நம்ம குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் எழுபத்தஞ்சு கிராம் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா நான் முதல்ல ஒரு பச்சை மிளகா போட்டேன் அரைக்கும் போது காரம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் இன்னும் அரை ஆட் பண்ணேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அரைச்ச விழுதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு புக்கா கப் தண்ணியை மிக்சியில் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றிருக்கேன் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நல்ல கெட்டி தயிர் ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் மாம்பழம் போட்டு மோர்குழம்பு பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ஜென்ரலாக சக்கரை போட்டுப்பேன் கொஞ்சம் நான் இன்றைக்கி கால் டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்வலாக தயிர் கடையை மற்ற இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க என்கிட்ட அது இல்லை அதனால் நான் ஹேண்ட் மிக்சரை யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் விஸ்கோ கரண்டியை வச்சோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனோடனே இப்போ குழம்பு பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வேக வச்சு வச்ச மாம்பழமும் நல்லா ஆறி இருக்கும் இப்போ அதோட அந்த தயிரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஊற்றிட்டு இப்போ நல்ல ரெண்டு மூணு வாட்டி கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்ல லோவஸ்ட் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம் குக் பண்ணிவிட்டு அணைச்சி வச்சுட்டா போதும் இப்போ இதுக்கு நம்ம தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானோடனே இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர மிளகா போட்டு கடுகு நல்லா தாளித்த உடனே இதோட கொஞ்சோண்டு கருவாப்பில் போட்டுக்கலாம் கருவாப்பில் போட்டு நல்ல ரெண்டு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த தாளிப்பை நம்ம குழம்பில் ஊற்றி நல்லா கலறி விட்டிங்கன்னா மாம்பழ மோர் குழம்பு ரெடி Thank you for watching Traditionally Modern Food. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ